আদর্শ ওজনের বিশ পারসেন্ট বা তার থেকে বেশি পরিমাণ মেদ যদি দেহের সঞ্চিত থাকে তাহলে সেটাকে আমরা স্থূলতা বলি এই বিশ পারসেন্টের কথাটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে বাকি যে ডেফিনেশনটা এইভাবে না মনে রাখলেও চলবে এখন স্থূলতা নির্ণয় একটা খুব ভালো সূচক বা নির্দেশক হচ্ছে বডি মাস্ক ইন্ডেক্স বা বিএমআই এর যে সূত্রটা মনে রাখতে হবে দেহের ওজন যেটা কিলোগ্রামে হবে এবং দেহের উচ্চতা মিটার স্কোয়ারে দেহের উচ্চতার স্কোয়ার হবে অবশ্যই মিটারে হইতে হবে এটা আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখব এরপরে যে তথ্যগুলো অর্থাৎ এই তথ্যগুলো আমরা এখান থেকে না পড়ে আমরা এর পরবর্তী পৃষ্ঠায় সুন্দর একটা চার্ট আছে সেখান থেকে পড়ব কিন্তু ওইখানে দুইটা তথ্য দেওয়া নেই যে দুইটা তথ্য আমরা এখান থেকে পড়ব সেটা হচ্ছে বিএমআইয়ের মান যদি তোমার আঠারো দশমিক পাঁচের নিচে হয় এটা নিম্ন মাত্রার ওজন ধরা হয় এবং যদি এটি পঞ্চাশ থেকে একশোর মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে মর্বিড স্থূলতা বা ব্যাধিগ্রস্ত বিভৎস স্থূলতা বলা হয় বিএমআই এবং মানুষের শ্রেণী তোমরা অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে মনে রাখবে যেমন আঠারো দশমিক পাঁচের থেকে নিচে হইলে নিম্ন শ্রেণী ওজন এবং এই আঠারো দশমিক পাঁচ থেকে চব্বিশ দশমিক নয় নয় এটা হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক ওজন এর পরবর্তীতে অর্থাৎ পঁচিশ থেকে উনত্রিশ দশমিক নয় নয় হচ্ছে অতিরিক্ত ওজন প্রবলেমটা তোমরা এখানে করো তোমরা স্বাভাবিক ওজনের পরেই মনে করো প্রথম শ্রেণী স্থূলতা এই জায়গাটায় তোমাদের গরমিল হয় খেয়াল রাখবা যে স্বাভাবিক ওজনের পরে আছে তোমার অতিরিক্ত ওজন তার পরবর্তীতে প্রথম শ্রেণী স্থূলতা এবং এর পরবর্তীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর স্থূলতা এখানে দেখো তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম ধাপে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ডিফারেন্স হচ্ছে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে তোমার হচ্ছে চার দশমিক নয় নয় অর্থাৎ যে তোমার পঁচিশ থেকে উনত্রিশ দশমিক নয় নয় তিরিশ থেকে চৌত্রিশ দশমিক নয় নয় পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ দশমিক নয় নয় এবং এর পরেরটা হচ্ছে তোমার চল্লিশের থেকে বেশি এখানে মনে রাখবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় এই স্থূল স্থূলতা বা স্থূলতার কারণ প্রতিকার রোগ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেটাকে বেরিয়াট্রিক্স বলে স্থূলতার সাথে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখার রিলেশন সেটাকে বেরিয়াট্রিক্স বলে এটুকু জানলে চলবে এখন এই স্থূলতার কারণে কিন্তু অনেক রোগের অনেক রোগী হয়ে থাকে এবং রোগগুলাও একটু মনে রাখতে হবে কষ্ট করে যেরকম করোনারি হৃদরোগ তারপরে তোমার টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিক্স উচ্চ রক্তচাপ যকৃতের তোমার বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার হইতে পারে এখানে খেয়াল রাখবা যে টাইপ ওয়ান আর টাইপ টু যেন তোমরা মিক্স আপ না করে ফেলো এখানে অবশ্যই টাইপ টু ডায়াবেটিক্স হবে এবং টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিক্স হয় সেক্সড লিঙ্ক ডিসঅর্ডারের কারণে এটা কিন্তু আমরা জিন তত্ত্ব অধ্যায়ে পড়বো অর্থাৎ তোমার সেক্স লিঙ্ক ডিসঅর্ডার হচ্ছে টাইপ ওয়ান টাইপ টু হচ্ছে তোমার স্থূলতার কারণে এখন স্থূলতার যে কারণগুলো তার মধ্যে একটা মেজর কারণ হচ্ছে জিনগত কাট অর্থাৎ পিতা মাতা থেকে যে তোমার বৈশিষ্ট্যটা আসতেছে এর জন্য দায়ী হচ্ছে গুচ্ছ জিন এবং পিতা ও মাতা দুইজনে যদি স্থূলাকায় হয় তাহলে তাদের সন্তান আশীর্বাগ ক্ষেত্রে স্থূলাকায় হবে এর পরবর্তীতে তোমরা যে পয়েন্টগুলো আছে শুধুমাত্র হেডিংগুলো মনে রাখবা শুধুমাত্র লাস্টের যে তিনটা আছে এই তিনটা বাদে অর্থাৎ নারীর নারীর ক্ষেত্রে তোমার স্থূলাকায় হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে এর কারণ হচ্ছে পুরুষের দেহে গড় তৎপরতায় পেশির পরিমাণ বেশি তাহলে কাজও বেশি হচ্ছে এই জন্য শক্তিও বা খাদ্য উপাদানের থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে সেটারও ব্যয় বেশি হচ্ছে আবার গর্ভাবস্থায় যেটা শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গর্ভাবস্থায় প্রতিবার গর্ভধারণের ক্ষেত্রে একজন নারী চার থেকে ছয় পাউন্ড পর্যন্ত ওজন বাড়তে পারে এবং নিদ্রাহীনতা অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি তার সর্বনিম্ন যে রেঞ্জটা ঘুমের ছয় ঘন্টার কম ঘুমায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা তোমার স্থূলকায় হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে শিক্ষার অভাবও কিন্তু স্থূলতার একটা কারণ এবং বিভিন্ন ধরনের অসুখ যেরকম সিনড্রম পলিস্টিক ওভার সিনড্রম ওভারি সিনড্রম কুসিং সিনড্রম বা তোমার হাইপথ হাইপোথাইরয়েডিজমের কারণে কিন্তু স্থূলতা হইতে পারে খেয়াল রাখবা তোমাদের অপশনে হাইপোথাইরয়েডিজমের জায়গায় হাইপার দিয়ে দিতে পারে যেটা দেখে তোমরা যেন কনফিউশনে না পড়ো এর পরবর্তীতে কতক ওষুধ যেমন কর্টিকোস্টেরয়েডস অর্থাৎ এস্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্টস বা তোমার জন্ম বিরতিকরণ যে বডিগুলো আছে এগুলাও কিন্তু তোমার স্থূলতা বৃদ্ধি করে স্থূলতা তোমার প্রতিরোধ করার বা প্রতিকার করার খুবই একটা ইফেক্টিভ হয়েছে নিয়মিত ব্যায়াম সপ্তাহে তোমার দেড়শো থেকে আড়াইশো মিনিট দ্রুত হাঁটা বা সাঁতার কাটার অভ্যাস তৈরি করা খেয়াল রাখবে এখানে সপ্তাহে বলা আছে দিনে বলা নেই এরপরের পয়েন্টগুলো জাস্ট তোমরা একটু কিওয়ার্ডগুলো মার করে রাখবা এবং সর্বশেষে যে ঔষধের যে অপশনটা আছে এইখানে খেয়াল রাখবা যে তোমরা কিন্তু এই যে যে ওষুধগুলোর নাম এটা মনে রাখার একদমই প্রয়োজন নেই তুমি কোনো 
তুমি কোনো ফিজিশিয়ান না সো তোমার এখানে কিন্তু এটা না মনে রাখলেও চলবে 